మతేస్ వార్త పదమూడో అధ్యాయం ఇరవై నాలుగు నుండి చదువుదామండి పర్లోక రాజ్యము తన పొలములో మంచి విత్తనము విత్తన యొక్క మనుషుని పోలి ఉన్నది మనుషులు నిద్రించుచుండగా అతని శత్రువు వచ్చి గోధుమల మధ్యను గురుగులు విత్తిపోయిను మొలకలు పెరిగి గింజ పట్టినప్పుడు గురుగులు కూడా అగుపడెను అప్పుడు ఇంటి యజమాని దాసులు అతని ఎద్దుకు వచ్చి అయ్యా నీవు నీ పొలములో మంచి విత్తనము విత్తితీవి కదా అందులో గురుగులు ఎక్కడ నుండి వచ్చినవని అడిగిరి ఇది శత్రువు చేసిన పని అని అది వారితో చెప్పగా ఆ దాసులు మేము వెళ్ళి వాటిని పెరిగి కూర్చడం నీకు ఇష్టమా అని అతను అడిగిరి అందుకతడు వద్దు గురుగులను పెరుగుతుండగా వాటితో కూడా ఒకవేళ గోధుమను పెళ్ళగింతుడు కోత కాలము వరకు రెండిని కలిసి ఎదుగనీయుడి కోత కాలమందు గురుగులను ముందుగా కూర్చి వాటిని కాల్చి వేటుకు కట్టలు కట్టి గోధుమలను నా కొట్టులో చేర్చి పెట్టుడని కోత గండ్రతో చెప్పుడుదమా నేను చాలండి ఏమర్థమైంది యేసు ప్రభు పరలోక రాజ్య సంబంధమైన విషయాన్ని చెప్పాడు ఏమర్థమైంది ఈరోజు చాలా మంది ఇది మాత్రం చదివి నాకు ఏం అర్థం కాలేదండి పరలోక రాజ్యం అంటే ఏదో విత్తాడంట గోధుమలు వచ్చాయంట గురుగులు వచ్చాయంట ఇదంట యేసు ప్రభు పునరుద్ధానుడు అయ్యేంత వరకు అన్ని మర్మాల విషయమే కానీ దాని కింద వివరణ ఇచ్చినప్పుడు కూడా హీ ఈస్ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ద సినారియో బట్ ఎప్పుడు జరిగింది తెలుసా అది ఎప్పుడు జరిగింది తెలుసా ఆది కాండంలో జరిగింది ఆది కాండంలో జరిగింది ఏమైంది ఒక మనుషుడు మంచి విత్తనాన్ని విత్తాడు దేవుడు ఆది కాండంలో సృష్టిని చేసినప్పుడు మంచి విత్తనాన్ని విత్తాడు ఆదాము వచ్చాడు అపవాది లూసిఫర్ వచ్చి ఏం చేశాడు చెడు విత్తనాన్ని విత్తాడు ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు దేవుడు విత్తనమని మాట్లాడుతున్నాడు మంచి వాణి విత్తనము శత్రువు విత్తనము అంటే దేవునికి విత్తనం ఉంది అపవాదికి విత్తనం ఉంది ఏ విత్తనం మనలో ఉంది కమింగ్ బ్యాక్ ఆది కాండంలో దేవుడు మానవుని చేసి రూపించి సృష్టిని అంతా చేసినప్పుడు అపవాది వచ్చి కూడా విత్తాడు చెద్ద విత్తనాన్ని మీకు డౌట్ ఉందా అయితే చూడండి ఆది కాండంలో చాప్టర్ త్రీ వర్స్ ఫిఫ్టీన్ మరియు నీకును స్త్రీకి మరియు నీకును స్త్రీకి నీ సంతానమునకు నీ సంతానమునకును ఆమె సంతానమునకు ఆమె సంతానం ఇక్కడ చూస్తే సీడ్ అని మెన్షన్ చేయబడుతుంది ద సీడ్ ఆఫ్ ఎ ఊమెన్ ద సీడ్ ఆఫ్ ఎ సర్పెంట్ సర్పానికి సీడ్ ఏంటి విత్తనం ఏంటి స్త్రీకి విత్తనం ఏంటి అసలు స్త్రీకి విత్తనం ఎక్కడి నుంచి రావాలండి పురుషుల దగ్గర నుంచి రావాలండి వితౌట్ ద సీడ్ ఆఫ్ ఎ మ్యాన్ దర్ నో బేబీ సర్పానికి విత్తనం ఏంటి సర్పాన్ని కోరుకునే అపవాది అపవాది విత్తనం ఏంటి విత్తనాలు ఉన్నాయి ఏంటి తెలుసు ఆ విత్తనం చాలా మందికి తెలీదు ఎందుకంటే పరిశుద్ధాత్ముడు ద్వారా వివరించబడలేదు ఈరోజు ఎంతో మంది క్రైస్తవ సంఘం అంధకారంలో జీవిస్తున్నారు బాధ వేదన హౌ కెన్ యూ ఫైట్ ద ఎనిమీ దట్ యూ హ్యావ్ నాట్ నోన్ అబౌట్ ఇట్ తెలియని శత్రువుని ఎలా పోరాడతారండి తెలిసిన శత్రువు అయితే పోరాడతాం కనీసం సిద్ధపడతారు శత్రు తంత్రాలు ఎరిగి ఉంటారు ఎరిగి ఉండండి అంటే ఈరోజు ఎరగని వారు ఎలా పోరాడతారు ఏంటి తెలుసా అపవాది విత్తనాలు తెలుసా దురాత్మలు 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 అపవాది విత్తనాలు దేవుని బిడ్డల విత్తనము మనమండి వీఆర్ ద చిల్డ్రన్ ఆఫ్ గాడ్ క్రీస్తు యేసు రక్తం ద్వారా కడగబడిన వారిని అక్కడ యేసు ప్రభుకి సాదృశ్యంగా చూపిపడుతుంది స్త్రీ విత్తనము నుండి వస్తున్నాడు క్రీస్తు మెస్సయ్య స్త్రీ విత్తనము నుండి వస్తున్నాడు మెస్సయ్య అక్కడ స్త్రీ విత్తనమని రాయబడింది కానీ పురుషుడు విత్తనమని మెన్షన్ చేయాలని ఇందాక అడిగాను అదే వితౌట్ అ మ్యాన్ దర్ ఇస్ నో ఉమెన్ సీడ్ కారణం ఏంటంటే మరియ గర్భాన్ని ధరించినప్పుడు అక్కడ స్త్రీ విత్తనం మాత్రమే వాడబడింది నాట్ ద పురుషుడు విత్తనం ఇంకో మాటలు చెప్పాలంటే ఓన్లీ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆఫ్ ద ఉమెన్ వాజ్ యూస్డ్ అండ్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆఫ్ గాడ్ దెర్ ఇస్ నో మ్యాన్ దెర్ ఇస్ నో ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ అ మ్యాన్ గాడ్ యూస్ ద ఊమ్ ఆఫ్ ఎ ఉమెన్ అర్థమవుతుందా అండి ఈ మాట చాలా మంది అర్థం చేసుకోలేరు కాబట్టి పాత నిబంధనలో ఆది కాండంలో జరిగిన విషయాలు అర్థం చేసుకోలేరు ఇట్ ఈస్ టు బిలీవ్ వాట్ ద వర్డ్ సేస్ ఈరోజు ఈ మిస్టరీ అర్థం చేసుకోవాలండి దేవుడు అంటాడు ఈ సంతానానికి నీ సంతానానికి పోరాటం చూసుకో ఆ సంతానం ఆ సంతానం అక్కడ అపవాది అనుకున్నాడు స్త్రీ సంతానం కై అనేమో ఫస్ట్ కై అని లేపిశాడు కై అని అయిపోయిన తర్వాత ఈ సంతానమే అనుకున్నాడు దాన్ని నెక్స్ట్ వచ్చాడు మోసే వచ్చినప్పుడు చూస్తున్నా మోసే వచ్చినప్పుడు అందరిని చంపేస్తాను ప్రయత్నం చేశాడు ఎందుకంటే మోసే రక్షకుడుగా ఉంటాడని ఆశపడ్డాడు అవును దేవుడు రక్షకుడుగానే కోరుకున్నాడు ఇస్రాయిల్కి మోసే మెస్ అయ్యి అనుకున్నాడు అందుకనే యేసు ప్రభు పుట్టినప్పుడు ఏమైందో అదే జరిగింది 
మనం చూస్తున్నాము అపవాది మరలా 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 ఏసు ప్రభు జన్మించినప్పుడు కూడా రెండు సంవత్సరాల లోపు ఉన్న బాలులను అందరిని చంపేయమన్నారు ఎందుకు ఎవరది చెప్పింది హేరోదు హేరోదే అపవాది మనిషి హేరోదు ఆత్మ అని పిలబడుతుంది ఈరోజు కూడా అంటే ద స్పిరిట్ ఆఫ్ ప్రైడ్ మ్యానిపులేషన్ ఇంటిమిడేషన్ ఆరోగెంట్ డిసీఫుల్ అపవాది మనిషి అపవాది జనరల్ మనుషుల్ని చంపించేశాడు బిడ్డల్ని అపవాది కోటలో దురాత్మ అయిన పరిశుద్ధాత్మ అయినా ఒకటేనండి అంటే ఒకటే అంటే ఒకేలాగా కాదు వారు పని చేయాలంటే ఒకేలాగా దురాత్మ పని చేయాలన్నా పరిశుద్ధాత్మడు పని చేయాలన్నా కావాల్సింది దేహం దేహం లేదా ఇద్దరు పని చేయలేరు దేహం లేదా ఇద్దరు క్రియలు జరగవు ద ఫుల్ఫిల్మెంట్ జరగదు దే కెన్ హవర్ దే హ్యావ్ ద పవర్ దే హ్యావ్ ద నేచర్ but their true manifestation will begin only with a body bible ekkadanna chodandi isabel aatma isabel ana stree paapo andaru thunikirinchabadina amma chinna pudu nunchi she was totally thrown out by everybody kana amma ne pattukundi tana isolation ne vaadukundi tana discouragement ne vaadukundi aamlo oka petta duratma ee roju kuda isabel aatma prakatana grandhanlo kuda raayabadundi aa peru సంఘంలో కూడా కార్యాన్ని జరుగుతుందంట యజ్బేలాత్మ నువ్వు ఎంటర్టైన్ చేసావు జాగ్రత్త గుడ్ బీ కేర్ఫుల్ ఈరోజు మనం దేవుని ఎంటిటీయా అపవాది ఎంటిటీయా దేవుని ఆత్మ ద్వారా నడిపించబడి జీవిస్తున్నామా అపవాది ద్వారా మీ కుటుంబాల్లో గొడవ దేనికి ఎవరి ద్వారా ఏదో గొడవ వచ్చిందండి ఏదో గొడవ రాదు అక్కడ దురాత్మ ఉంటేనే గొడవ వస్తుంది ఇట్ ఈస్ సింపుల్ యుర్ నాట్ సీయింగ్ ద స్పిరిచువల్ రిలం యు ఆర్ సీయింగ్ ఓన్లీ ద ఫిజికల్ రిలం మీరు చెప్పే దాంట్లో పాయింట్లు ఉండొచ్చు ఫ్యాక్ట్లు ఉండొచ్చు కానీ ఆ పాయింట్ ఫ్యాక్ట్ కారణం ఎవరో హూ ఇస్ బిహైండ్ ఇట్ ప్లీజ్ అండర్స్టాండ్ ఆత్మీయ పోరాటాన్ని పోరాడుతున్నామండి దేవుని వాక్యం మొత్తం దీన్నే అర్థం చేయిస్తుందండి ఆది కాండలు చూసిన ఉపమానమే యేసుప్రభు చెప్పేదండి విత్తనం విత్తాడు చెడు ఉంది రెండు ఉన్నాయి అక్కడే తీర్పిచ్చి ఉంట దేవుడు అక్కడే వెళ్ళినట్టు వెళ్ళి ఏ రెండు అయ్యా రెండు సపరేట్ చేయండి అంట ఏం చెప్పాడు యజమాని ఏం చెప్పాడు వద్దయ్య ఆగు వద్దయ్య ఆగు ఇందుకు ఆగమన్నాడు చేయలేక శక్తి లేక కుదరలేక కాదు మీరు చెడును లేపే మధ్యలో మంచిని లేపేస్తారేమో అంటే ఆ మాటకు అర్థం ఏంటి తెలుసా ఈ దురాత్మల్ని నాశనం చేసే టైంకి దురాత్మల ద్వారా పట్టి పీటించబడిన వారు ఉన్నారు చూడు వారు నాశనం అయిపోతారేమో ఏ ఒక్కరు నశించిట దేవునికి ఇష్టం లేదండి ప్రతి ఒక్కరిని రక్షిస్తానికి వెతకి రక్షిస్తానికి యేసు ప్రభు ఈ లోకంలోకి వచ్చాడండి హీ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఎవ్రీ సోల్ ఎవ్రీ పర్సన్ ప్రతి ఆత్మ దేవుని సొత్తు దేవుడి దేవుడి నుంచి వచ్చిన ఆత్మ దేవుని ద్వారా అనుగ్రహించబడిన ఆత్మ ద ప్రాపర్టీ బిలాంగ్స్ టు గాడ్ గాడ్ ఇస్ ఐ నాట్ వన్ షుడ్ పెరిష్ పాత పోయిందయ్యా ఏరిండయ్యా అనలేదు వదిలే కొంతకాలం చూద్దాం అవి ఎదగనే మంచి ఎదుగుతుంది చెడు ఎదుగుతుంది కానీ మంచి ఎదుగుదానికి కొంచెం కష్టం ఉంటుంది పర్వాలే ఎదగనే ఈరోజు లోకంలో జరిగే పరిస్థితి అదేనండి పరలోక రాజ్య సంబంధమైన కార్యాలు మాట్లాడుతున్నాను నేను మరలా రిమైండ్ చేస్తున్నాను మీకు మంచి ఉంది చెడు ఉంది లోకంలో మంచి ఎక్కువ ఉందా చెడు ఎక్కువ ఉందా మీరే చెప్పండి చెడు ఎక్కువ ఉంది మంచి ప్రబలుతుందా చెడు ప్రబలుతుందా మీరే చెప్పండి చెడు ప్రబలుతుంది మంచిగా జీవిస్తాం కష్టమా చెడుగా జీవిస్తాం కష్టమా మంచిగా జీవిస్తాం కష్టం ఎందుకంటే చెడు ఎక్కడ చూసినా దాని న్యూట్రిషన్ లాగేస్తుంది మేలును లాగేస్తుంది మంచితనాన్ని లాగేస్తుంది ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ ఎ ఛాలెంజ్ ఫర్ అస్ టు ఫైట్ ఫర్ వాట్ ఈస్ రైట్ యు డో హ్యావ్ టు ఫైట్ ఫర్ వాట్ ఈస్ ఈవెల్ యూ కెన్ డూ ఈవెల్ దిస్ ఇస్ ద వరల్డ్ ఇక్కడ దేవుడు అంటాడు వెయిట్ 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 హార్వెస్ట్ వరకు వెయిట్ చేయి హార్వెస్ట్ ఏంటి న్యాయ తీర్పు రోజు న్యాయ తీర్పు రోజు వరకు వెయిట్ చేద్దాం ఆ రోజు మంచిని చెడుని సపరేట్ చేస్తా మంచిని సపరేట్ చేస్తాను చెడుని సపరేట్ చేస్తాను ఎవరికి రావాల్సిన ప్రతిఫలం దానికి ఇస్తా ఈరోజు దేవుడు మౌనంగా ఉన్నాడని మనం అనుకుంటున్నామండి దేవుడు చేతకాగా కాదు దేవునికి కుదరక కాదు దేవుని మౌనతనము ఆయన ఓటమే కాదు దేవుని మౌనం ఆయన మంచితనము దేవుని మౌనం ఆయన కృప మనకు అనుగ్రహిస్తున్నాడు అదే కృప అండి ఈజ్ బీంగ్ క్వైట్ ఏ ఒక్కడు నశించకూడదు అపవాదిని నాశనం చేస్తూ ఈరోజు అపవాదిని నాశనం చేస్తూ నాశనం చేసేలాగా ఉంటే ఈరోజు ఎంతమంది మనం నాశనం అయిపోతామండి 
ఎంతమందిలో పాపం ఉంది ఎంతమందిలో చెడు ఉంది ఎంతమందిలో కూడు ఉంది కీడు ఉంది సాతాన్ని మన అనుచరులు పడవేసేటప్పుడు మనలో ఎంతమంది పోతాం నరకంలోకి కానీ కృప కలిగిన దేవుడు అవకాశాన్ని ఇస్తున్నాడు ఫలిస్తానికి 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 యేసు ప్రభు చెప్పిన ప్రతి ఉపమానంలో ఇచ్చే ఎండ్ రిజల్ట్ ఇస్ కమ్అవుట్ ఎక్సెల్ ప్రాస్పర్ ఫ్లరిష్ ఫలించు మంచి ఫలాన్ని ఫలించు మంచిగా ఎదుగు మంచిగా బ్రతుకు తోట మళ్ళీ ఉపమానం చూస్తాం పరలోక రాజ్యం సంబంధించిన విషయం ప్రతిది ఆత్మ సంబంధమైన కార్యములు ఈరోజు మనం దానికి సంబంధించినట్టుగా జీవించాలి మర్చిపోతున్నాము మనం అనుకుంటే యేసు ప్రభు మంచోడు యేసు ప్రభు ప్రేమించే దేవుడు యేసు ప్రభు ఆదరించే దేవుడు యేసు ప్రభు క్షమించే దేవుడు తప్పకుండా కానీ మనం పోరాడాలని ఆశపడుతున్నాడు మనల్ని పోరాడుతానికి దురాత్మలు సిద్ధంగా ఉన్నాయి తరాల నుండి పోరాడుతున్నాయి దురాత్మలు దురాత్మలు పోతే పోవా పోవు ఎప్పుడు వరకు పోవు ఆయన రాకడొచ్చేంత వరకు పోవు చచ్చినోడి భూమి పైన నుంచి పోతానికి అవకాశం ఉంది కానీ దురాత్మ ఎక్కడ పోతుంది భూమి దాంది ఎట్లా స్వతంత్రం తెలుసుకుంది పడవైంది అప్పుడు అసలు దురాత్మలు అంటే ఎవరు తెలియదండి ఒక మాటలు చెప్పమంటారా దురాత్మలు అంటే ఎవరు తెలుసా తెలుసు అనే వారి చేతులు ఎత్తండి తెలియని వారు ఇంతమంది ఉన్నారు ఎక్కడి నుంచి ప్రారంభించబడింది దేవుడు మానవుని రూపిస్తాను ముందుగానే దురాత్మలు ఉన్నాయి దేవుడు ఏదైనా చోట్లో ఆదామని అవ్వని చేస్తానికి ముందుగానే దురాత్మలు ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయి పడవేయబడినవాయి పరలోకం నుండి లూసిఫర్తో పాటు వన్ థర్డ్ ఆఫ్ ద ఫాలోన్ ఏంజల్స్ కానీ వాటికి శక్తి లేవు వాటికి శక్తి ఎప్పుడు అనుగ్రహించబడిందంటే ఓన్లీ వెన్ దేకు డిసీవ్ ఎప్పుడు స్త్రీని మోసపరిచిందో విత్తనం దేవుడు చేసిన మంచి ఫలంలో చెడు విత్తనం మంచి విత్తనాల్లో చెడు విత్తనాలు దురాత్మతో పాటు పడవేయబడిన అనేక కొన్ని కోట్ల దురాత్మలు పడ్డాయి దేవుని వాక్యంలో రాయి విడి ఉంటుంది ఆరో అధ్యాయము ఆది కాండం ఒకటి నుండి చదువుతారా దయచేసి నరులు భూమి మీద విస్తరింప నారంభించిన తరువాత నరులు భూమి మీద విస్తరింప నారంభించిన తర్వాత కుమార్తెలు వారికి పుట్టినప్పుడు కుమార్తెలు వారికి పుట్టినప్పుడు దేవుని కుమారులు దేవుని కుమారులు ఎవరు దే ఆర్ నాట్ యాక్చువల్లీ గాడ్ ద ఫాదర్ సన్ అండ్ జీసస్ కాదు అలా కాదు అక్కడ మాటకు చూస్తే క్లియర్ గా రాయబడి ఉంటది బినాయ ఎలోహెం బినాయ ఎలోహెం అన్న మాట ఏంటంటే ఆయన సృష్టి ఆయన కేటగిరీ ఆయన వంశము ఆయన తరము అంటే ఆయన వారు దేవుని కుమారులు అన్నప్పుడు అక్కడ ఉన్నవారు పడవేయబడిన పడిపోయిన దురాత్మలుగా మారిన దోతలు దోతలు పడి పడిన దోతలు వారు ఏం చేశారంట ఈ స్త్రీల్ని అందకుండా చూసినప్పుడు ఈ దురాత్మలు పడిపోయిన దెయ్యములు ఏం చేశారు చదవండి దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలు చక్కని వారిని చూచి చూచి వారందరిలో తమకు మనస్సు వచ్చిన స్త్రీలను వివాహము చేసుకుని ఎలా చేసుకున్నారు హౌ కెన్ దిస్ బి పాసిబుల్ ఈరోజు నేను చెప్పేది మీకు డైజెస్ట్ అవ్వకపోవచ్చు ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ వాక్యం చెప్తుంది పాసిబుల్ నూతన నిబంధనలో కూడా పాసిబుల్ అయింది ఎప్పుడు మరియా గర్భాన్ని ధరించింది ఎలాగా ఎలాగా పరిశుద్ధాత్మ ద్వారముగా త్రూ ద స్పిరిట్ ద హోలీ స్పిరిట్ ఇట్ ఇస్ త్రూ ద హోలీ స్పిరిట్ మేరీ కన్సీవ్డ్ నో డినాయల్ ఎవరికైనా డినాయలా నో డినాయల్ అందరు నమ్ముతారు కదా దేవుని వాక్యమే కదా ఇక్కడ జరిగింది అప్పుడు ఇక్కడ జరగదా ఇందుకు సో ఇన్ ద బ్యాడ్ సీడ్ పాపం కీడు చెడు మోసం వ్యభిచారం అక్రమం ఎందుకంటే దాని కింద చదవండి ఆది కండలు చదవండి ఆరో అధ్యాయం చదువుకుంటే వెళ్ళండి కిందకి అప్పుడు యహోవా నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూ వాదించదు నా ఆత్మ నరులతో ఎల్లప్పుడూ వాదించదు వారు తమ అక్రమ విషయములో నరమాత్రులై ఉన్నారు అయినను వారి దినములు నూట ఇరవై ఏండ్లకు నేను ఆ దినములలో నెఫీలీలను వారు భూమి మీద నుండి ఎవరు నెఫీలీలో ద జనరేషన్ దట్ వాస్ కన్సీవ్ బై ద ఫాలోన్ ఏంజల్స్ తరువాత ఉండి దేవుని కుమారులు నరుల కుమార్తెలతో పోయినప్పుడు వారికి పిల్లలను కనిరి పూర్వకాల మందు పేరు పొందిన షూర్లు వీరే నరుల చెడుతనము భూమి మీద గొప్పదని ఇప్పుడేనండి నరుల చెడుతనము భూమి మీద 
గొప్పదనియు గొప్పదనియు వారి హృదయం యొక్క తలంపులలో నీ ఊహ అంతయు వారు హృదయంలో తలంపుల్లో ఊహ అంతయు ఎల్లప్పుడూ కేవలము చెడ్డదనియు ఎల్లప్పుడూ కేవలం ఏంటట చెడు ఈ రోజు దురాత్మ ద్వారా పట్టి పీడించబడిన వారి జీవితంలో తలంపులు ఎప్పుడు ఇదేనండి ఐ హావ్ నాట్ ఎన్కౌంటర్ వన్ పర్సన్ హూ ఇస్ డీమన్ పర్సన్ వితౌట్ అన్క్లీన్ వాళ్ళంటే ఎప్పుడు చూసిన చెడ్డ తలంపులు అవును అదే దురాత్మ అపవిత్రాత్మ ఈరోజు మీ మనసుల్లో నెమ్మది లేదా సత్యం లేదా సమాధానం లేదా మంచి లేదా చెడు మాత్రమే మీ మనసులో ఉందా దురాత్మ జాగ్రత్త ఇట్ ఈస్ అన్సీన్ దురాత్మ చదవండి ఆకాశ పక్ష్యాదులను భూమి నుండకుండా తుడిచి వేయదును ఎలయనగా నేను వారిని సృష్టించినందుకు సంతాపము నుండి ఉన్నాను దేవుడు డిసైడ్ అయ్యాడండి తుడిచేయాలి తుడిచేయాలి ఎవరిని తుడిచేయాలి మనుషుడిని జంతువుల్ని ఇందుకు జంతువులను కూడా పాపం జంతువులు కూడా దురాత్మలు పడతాయి తెలుసా తెలుసా మీ ఇంట్లో జంతువులు ఉంటే దయచేసి వాటి కూడా కూడా ప్రార్థన చేయండి చాలామంది ప్రార్థన చేయరు దయచేసి ప్రార్థన చేయండి మీ పిల్లలకి ప్రార్థన చేయండి మీకు ఒక పిల్లలకి ప్రార్థన చేయండి ఎందుకంటే చాలాసార్లు అన్ని ఇంట్లో నివాస స్థలం వారి బాగా పట్టుకుని ఉంటాయి చాలా చక్కగా పట్టుకుంటారు మీకు డౌట్ ఉంటే జంతువులకు దెయ్యం ఎక్కుతుందా లేదా అని బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ సర్పం ఏంటి జంతువా కాదా సైతాంటి ఎందులో వచ్చాడు జంతువులోకే వచ్చాడు సో దెర్ ఇస్ నో డౌట్ మనము చూస్తాము దేవుడు నిర్ణయించాడు వీరి తరం ఎక్కువైపోయింది తుడిచి వేయాలి ప్యూరిఫికేషన్ టైం ద ఫ్లడ్ నోవా మనకి ఈ కథలన్నీ బాగా తెలుసు నోవా కుటుంబాన్ని కోరుకున్నాడు వాడని కట్టాడు ప్రతి జంతువుని దాంట్లోకి ఎక్కించాడు డిస్ట్రాయి ద హోల్ వరల్డ్ నెఫీల్ సంతానం అంతా తుడిచివేయబడింది వండర్ఫుల్ అని మీరు అంటారు ఎస్ వండర్ఫుల్ శరీర రీతిగా వారందరూ చచ్చారు చచ్చిన తర్వాత ఆత్మలు ఎక్కడికి పోయే ఒక మానవుడు చస్తే తన టైం ఉన్నంత వరకు ఇక్కడ ఉంటాడు దురాత్మకి టైం ఏంటి న్యాయ తీర్పు వరకు చివరి ఫైనల్ పినాలే వరకు వారు అటు ఇటే తిరుగుతూ ఉంటారని యేసు ప్రభుయ్య చెప్పాడు యోబులో కూడా చూస్తాం ఎక్కడికి వెళ్ళి వచ్చావా అంటే వారికి అటు ఇటు తిరుగుతున్నాను ఎవరిని నాశనం చేద్దామా ఎవరిని మింగుదామా అని అందుకంటే పేతురు కూడా చెప్తాడు ఎవరిని మింగుదామా అని గజించే సింహమనే తిరుగుతున్నాడు అపవాది శరీర సంబంధమైన దురాత్మలో లోకం మీద చచ్చేయండి ఇప్పుడు ఎక్కడ తిరుగుతున్నాయి గాలిలో తిరుగుతూనే ఉన్నాయి ఈరోజు దురాత్మ అంటే చాలామంది అనుకుంటున్నారు ఏదో మనుషుడు చచ్చిన ఆత్మ కాదు కాదు దీస్ ఆర్ ద డీమెన్స్ దే ఆర్ లీజన్స్ దేవుని వాకింగ్ తెలియజేస్తుంది దే ఆర్ లీజన్స్ లీజన్స్ అంటే కనీసం ఇట్ ఇస్ సిక్స్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పీపుల్ ఫామ్ టు గ్యాదర్ ఇట్స్ అ లీజన్ దే ఆర్ లీజన్స్ టు గ్యాదర్ ఈరోజు మనుషుడు తెలియదు ఇది ఎప్పుడన్నా విన్నారా మీరు ఎప్పుడన్నా దురాత్మలు అంటే ఏంటి తెలుసా తెలియదు కాబట్టి ఎవరితో పోరాటం అర్థం కావట్లే అరే నాకు ఒక్క దురాత్మ ఉందనుకున్నారు కాదు కాదు ఎట్టు తిరిగిన దురాత్మలు ఉన్నాయి ఎట్టు తిరిగిన పోరాటం ఉంది ఇది వాక్య సత్యం ఇది వాక్యం సారమైంది వాక్యం మొత్తం వివరిస్తుంది విడి విషయమై ఈరోజు ఎంతో మంది దెయ్యాలు లేవండి దయ్యాలను నమ్మకూడదండి ఏంటి నమ్మకూడదు షో మీ వన్ బుక్ ఇన్ ద బైబుల్ వితౌట్ ద స్పిరిట్ దురాత్మను మెన్షన్ చేయకుండా ఒక్క అధ్యాయం చూపించి చూద్దాం ఒక్క గ్రంథాన్ని చూపించి చూద్దాం అపోవాది శత్రువుని గురించి కనబరచుకుంటే ఒక్క గ్రంథాన్ని చూపించి చూద్దాం అండ్ ఈరోజు దురాత్మ లేవని చెప్పేవారు మోసగాలు కదా అబద్ధికులు కదా దేవుని వాక్యానికి విరోధమైన వారు కదా దేశ ప్రభు చేసే కార్యాలయం లేదనే వారు ఈరోజు ఎంతమంది బోధకులు ఉన్నారు ఐఎమ్ సో సారీ బికాస్ ఐఎమ్ ఫీలింగ్ శాడ్ ఇట్ ఈస్ అగెయిన్స్ట్ ద బాడీ ఆఫ్ క్రైస్ట్ క్రీస్తు చేసిన కార్యాలయం లేదని చెప్పేవారు ఎంతో మంది ఉన్నారు ఈరోజు క్రీస్తు సంగమా క్రీస్తు రక్తము ద్వారా విమోచించబడిన వారు మేము మనము పోరాడేవారు మీ దేనికి భయపడాల్సిన అవధక అవసరం లేదు సమస్త అధికారం యేసు ప్రభుకి అనుగ్రహించబడింది ఆ అధికారం అంటున్నాడు నా నామంలో యేసు ప్రభు చెప్పాడు నా నామంలో మీరు చేయండి అయ్యా వెళ్ళండి మీరు నా బిడ్డ మీరు నా సొత్తు యు ఆర్ మై కింగ్డమ్ ఈ కింగ్డమ్ గురించి తెలిసిన వారు పోరాడతారండి కారణం ఏంటి తెలుసా వెన్ యు ఆర్ ఇన్ ద కవనెంట్ ద లీగల్ రైట్ విత్ గాడ్ ద హెవెన్ ఇస్ బ్యాకింగ్ మీ అప్ శత్రుకి భయపడాల్సిన అవసరం లేదు నాకు శత్రుకి భయపడాల్సిన కర్మ లేదు నాకు ఏ దురాత్మ నన్ను ఏం చేస్తానో లేదు ఎందుకంటే నన్ను ఏమైనా చేయాలంటే అక్కడ ఉన్నాడు దేవుడు 
తండ్రి ఆజ్ఞాపించాడు అనుకో అయిపోయింది పని ఈరోజు దేనికి భయపడతానండి క్రైస్తవులు దురాత్మలు ఉంటాయి దురా దేనికి భయపడాల్సిన అవసరం అవసరం లేదు దేవుడు అంటే నువ్వు పోరాడయ్యా దేవుడు వాక్యంలో సింపుల్ అండి అపవాదిని ఎదురిస్తానికి సింపుల్ సబ్మిట్ అంటూ గాడ్ రెసిస్ ద డెవిల్ దేవునికి సమర్పించుకో అపవాదిని ఎదురించు అప్పుడు వాడు మీ ఇద్దరు నుండి ఏం చేస్తాడు ఆ మాట ఇది చాలాసార్లు చెప్పాను పారిపోతాడు పారిపోతాడు అన్న మాటకు అర్థమైంది తెలుసా హీ విల్ ఫ్లీ అవే ఫ్రమ్ యూ ఫ్లీ అన్న మాటకు అర్థమైంది తెలుసా ఎప్పుడైనా దామ ఎగిరిపోతాను చూసారా మీ మీద నిలబడతాడు అవు చాలు ఎగిరిపోతాడు అంటే చెయ్యొచ్చుతే చాలు పారిపోతాడు అది దేవుడు అదే అంటున్నాడు నువ్వు దేవుడి చేతుల్లో సమర్పించిన వ్యక్తి అయితే ఏ అప్పవాది అంటే పారిపోతాడు కానీ ఈరోజు ఏమంటాడు చేతులు దామ కొడతాయి చచ్చి ఊరుకుంటుంది ఈరోజు దేవుని నామంలో మనకి అధికారం ఉందండి అధికారం ఉందండి ఈరోజు మీ జీవితంలో ఎన్ని వ్యతిరేక శక్తులు ఉన్నాయి ముఖ్యం కాదండి ఎంత వ్యతిరేకత ఉంది ముఖ్యం కాదండి ఎన్ని విరోధ శక్తులు వస్తున్నాయి ముఖ్యం కాదు ఎంత చీకటి ప్రభావం వస్తుంది ముఖ్యం కాదు నరకం అంతా మీకు విరోధంగా రావచ్చు దేవుడు మీ పక్షాన ఉండి దేవుడు మీకు అధికారాన్ని ఇచ్చి దేవుడు మీ కొరకు నిర్ణయించింది మీదే దేర్ ఇస్ నో టూ వర్డ్స్ అబౌట్ ఇట్ మీ విశ్వాసంతో మీరు నిలిచి ఓ శత్రువు ఆగు అంటే ఆగాల్సిందే దేవుని శక్తి మాత్రమే కనబడాల్సింది శత్రువు శక్తి అంతా ఆగిపోవాల్సింది అంటే ఆగిపోవాల్సిందే డూ యూ హ్యావ్ ద ఫెయిత్ విశ్వాసం ఉందా నమ్ముతున్నారా నమ్మితే భయం ఎందుకు రుచి చూసి తరలి తెలుసుకోండి ఆయన శక్తి బలం ఏంటో చూడండి ఆయన మహిమ ఏంటో చూడండి ఆయన చేయగలిగిన కార్యాలు ఏంటో చూడండి ఆయన ఎంత సజీవుడో చూడండి ఈరోజు కూడా సజీవుడు అండి ఈరోజు కూడా విడిపించే దేవుడు నేను ధైర్యంగా చెప్తా ఈరోజు కూడా స్వస్థపరిచే దేవుడు నేను ధైర్యంగా చెప్తా ఈరోజు కూడా అద్భుతాలు చేసే దేవుడు నేను ధైర్యంగా చెప్తాను ఎందుకంటే నేను రుచి చూస్తున్నాను ఇక్కడ రుచి చూసిన వారు అంటే హలో బిగ్గరగా చెప్పండి మరి ఇంకెందుకు భయం ఎప్పుడు పాకుతూ ఉంటాయి బెదిరిస్తూ ఉంటాడు దబాయిస్తూ ఉంటాడు కానీ నిజమైన వీరుడు ఏం చేస్తాడు తెలుసా శత్రువు బెదిరింపు ఓడిపోడు భయపడిపోడు ఏమంటాడు తెలుసా శత్రువా నువ్వు నన్ను చూసి లెక్కేస్తున్నావు సారీ రీక్యాలిక్యులేట్ నువ్వు లెక్కేయాల్సిన నన్ను చూసి కాదు నా దేవుని చూడు ఎందుకంటే నన్ను ముడితే కంటి పాపలాగా కాచి కాపాడే దేవుడు నా దేవుడు ఆయన కంటి పాపలా కాచి కాపాడే దేవుడు ఏ మాత్రం తేడా వచ్చిన ఊరుకునే దేవుడు కాదు ఈరోజు మన దేవుడు రోషం కలిగిన దేవుడు అండి పౌరుషం కలిగిన దేవుడు అండి మీరు సేవించే దేవుడు సజీవుడైన దేవుడు అండి మీరు నమ్మితే అద్భుతాలను చూస్తారు నమ్మితే అద్భుతాలను చూస్తారు దయచేసి లేచి నిలబడండి లేచి నిలబడి మొదటిగా ఆయన స్థుతించండి దేవా నీ నామంలో జయం ఉందయ్యా నీ నామంలో శక్తి ఉందయ్యా దేవా నువ్వు నమ్మదగిన దేవుడు అయ్యా నీకు సమస్త అధికారం ఉంది నేను నమ్ముతున్నానయ్యా ఎన్నిసార్లు మేము అపవాది ద్వారా మోసపోయినాను పడిపోయినాను నువ్వు లేవనెత్తుతో బలపరుస్తూ శక్తిని ధైర్యాన్ని ఇస్తూ నీ నామంలో నా జయం నీ నామంలో అధికారం నీ రక్త పురోక్షణ ద్వారా నా విమోచన మాకిచ్చి ఈరోజు ఇంకూడా మమ్మల్ని సజీవుల అక్కడ నుంచి ఇక్కడ నిలబెట్టిన దేవా నీకు కోట్లాది వందరంలయ్యా మా పరమ తండ్రి నీకు వందరంలయ్యా మమ్మల్ని ప్రేమించి మా కొరకు నీ ప్రియ కుమారుడిని బలిగా ఇచ్చిన దేవా నీకు వందరంలయ్యా యావే ఏహోవా దేవా నన్ను ప్రేమించే దేవా నీకు వందరంలయ్యా మమ్మల్ని అందరినీ రాజ్యం తీసుకోవాలని నీతో పాటు యుగ యుగాలు తరతరాలు జీవించాలని నువ్వు కోరుతున్నావు నీకు వందరంలయ్యా ఈ రోజు ఈ ఆలయంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరిని యూ ఎంపవర్ దెమ్ లాడ్ బలపరచయ్యా నీ ఆత్మ ద్వారా బలపరచయ్యా పరిశుద్ధాత్మ దేవ నీవే ప్రతి ఒక్కరిని బలపరచుకుని పెడుకుంటాము నజరడని వేస్తున్నాము అని అడుగుతున్నాము దేవా నువ్వు చెప్పావు కదయ్యా నీ ఆత్మను అడిగితే ధారాళంగా ఇస్తావని అడుగుతున్నాము ప్రభా ఈ లైవ్లో వీక్షిస్తామని కూడా దర్శించాడు ఎవరెవరు ఏ ప్రాంతాల్లో ఏ పరిస్థితులు ఉన్నవారు నువ్వు ఎరుగున్న దేవుడు వేయా ఏ ఒక్కరిని భయము భీతి అనే దురాత్మ వెళ్తానికి వీల్లేదయ్యా we renounce all the work of the devil and we declare the power and the glory of god to rule every person right now in the name of jesus 
స్వతంత్రత సమాధానాన్ని ప్రకటిస్తున్నాం ప్రతి దురాత్మ ప్రభావం బంధకము ఇక్కడ కానీ లైవ్లు వీక్షిస్తున్న ద్వారా కానీ ఎవరి మీద పనిచేస్తున్నా కూడా ఇప్పుడే సర్వశక్తి మంతుడైన యేసున్నామములో లైవ్ బై పౌన్ గా కానీ జ్ఞాపిస్తున్నాము లెట్ బి డెలివరెన్స్ కంప్లీట్ డెలివరెన్స్ ఇన్ దేమ్ ఆఫ్ జీసస్ లెట్ యువర్ పవర్ మేనిఫెస్ట్ లాడ్ లెట్ యువర్ గ్లోరీ బి సీన్ లాడ్ ఫర్ నీ ప్రేమ ప్రతి దినము మేము అనుభవించాలయ్యా ప్రేమ ప్రతి భయాన్ని పారదోలుతుంది కదయ్యా పరిపూర్ణ ప్రేమ ప్రతి భయాన్ని పారదోలుతుంది కదయ్యా లెట్ యువర్ ట్రూ లవ్ కంప్లీట్ లవ్ ఎంగ్ అల్ఫర్స్ లాడ్ కప్పుకోలే మమ్మల్ని హత్తుకోవాలయ్యా ధైర్యముతో అధికారముతో రోషము కలిగిన వారు నీ నామంలో మేము పలుకుతే సృష్టి మొరతో లోబడతాదన్న విశ్వాసం ప్రతి చీకటి పారిపోతాడనే ధైర్యముతో నీవు మా జీవితంలో ఉద్దేశించిన ప్రతి కార్యం ఉద్దేశించిన ప్రతి మేలైన కార్యములు మేము స్వతంత్రించుకుంటాం సంపాదించుకుంటానికి నీ సొత్తుగా నీ సాక్షులుగా నిలబెట్టమని నజరేడని వేస్తు నామంలో అడిగి పెడుచు నామ తండ్రి ఆమె విక్రగా మేము చెప్తామండి ఆమె